ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് എന്താണെന്നോ അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും ആയിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഇൻ എം എസ് എം ഇ ഇപ്പോൾ മൈക്രോ സ്മോൾ മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് അതായത് ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു രാജ്യത്തിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു ഭൂരിഭാഗവും വരുന്നത് ഈ മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈയൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസാണ് ഈ മൈക്രോ സ്മോൾ മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ നേഴ്സറി ഓഫ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഓണ്ടർപ്ര ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രൈമറി സ്റ്റേജാണ് എം എസ് എം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈലി സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ എ കൺട്രി ലൈക്ക് ഇന്ത്യ വെർ റിസോഴ്സ് ആർ സ്കേഴ്സ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ലാർജ് അപ്പം പോപ്പുലേഷൻ കൂടിയിട്ട് എന്താ റിസോഴ്സ് സ്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു രാജ്യം ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് ആണ് മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസിനെ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലാണ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മാനുഫാക്ചറിങ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ആൻഡ് സർവീസ് എൻ്റർപ്രൈസസ് മാനുഫാക്ചറിങ് എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദീസ് ആർ എൻ്റർപ്രൈസസ് വിച്ച് ആർ എൻഗേജ് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് പെർ ട്രെയിനിങ് ടു എനി ഇൻഡസ്ട്രി ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസ് എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എൻ്റർപ്രൈസസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഈ മാനുഫാക്ചറി എൻ്റർപ്രൈസസിനെയും സർവീസ് എൻ്റർപ്രൈസസിനെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ജൂലി നമുക്ക് നമ്മുടെ എന്താ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് പഴയ രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ ഒരു കാറ്റഗറി ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാറ്റഗറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിലാണ് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് എന്താ ക്ലാ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് മാറ്റി എഴുതിക്കണം ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വെച്ചിട്ട് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിയുടെ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന വാല്യൂ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്നായിട്ട് ഈ മാനുഫാക്ചറിങ് എൻ്റർപ്രൈസിനെ സർവീസ് എൻ്റർപ്രൈസിനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൈക്രോ മാനുഫാക്ചറിങ് എൻ്റർപ്രൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് മൈക്രോ മാനുഫാക്ചറിങ്ങും സ്മോൾ മാനുഫാക്ചറിങ് മീഡിയം മാനുഫാക്ചറിങ് എന്നും മൈക്രോ സർവീസ് എന്നും സ്മോൾ സർവീസ് എന്നും മീഡിയം സർവീസ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് മൈക്രോ മാനുഫാക്ചറിങ് ആൻഡ് സർവീസ് എൻ്റർപ്രൈസസ് സ്മോൾ മാനുഫാക്ചറിങ് ആൻഡ് സർവീസ് എൻ്റർപ്രൈസസ് മീഡിയം മാനുഫാക്ചറിങ് ആൻഡ് സർവീസ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഇനി ഇവിടെ മൈക്രോ മാനുഫാക്ചറിങ് ആൻഡ് സർവീസ് എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും പുതിയ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് ദീസ് ആർ എൻ്റർപ്രൈസസ് വെയർ ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഡസ് നോട്ട് എക്സീഡ് വൺ ക്രോർ ആണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് പഴയ രീതിയിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്കും അതിൻ്റെ താഴെയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള കമ്പനികളെയായിരുന്നു മൈക്രോ മാനുഫാക്ചറിങ് എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പുതിയ ഒരു എന്താ റിവൈസ്ഡ് ഡിവിഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം മൈക്രോ മാനുഫാക്ചറിങ് ആൻഡ് സർവീസ് എൻ്റർപ്രൈസസ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഫസ്റ്റ് ക്ലാ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ ക്രോർ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദീസ് ആർ എൻ്റർപ്രൈസസ് വെയർ ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഡസ് നോട്ട് എക്സിഡ് വൺ ക്രോർ വൺ ക്രോറും അതിൽ താഴെയും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന മാനുഫാക്ചറിങ് ബോത്ത് മാനുഫാക്ചറിങ് ആൻഡ് സർവീസ് എൻ്റർപ്രൈസസിന് മൈക്രോ മാനുഫാക്ചറിങ് എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി സ്മോൾ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓർ സർവീസ് എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ക്രോർ ആണ് അതിൽ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ദീസ് ആർ എൻ്റർപ്രൈസസ് വെയർ ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറീസ് മോർ ദാൻ വൺ
ദെൻ വൺ ക്രോർ ടു ടെൻ ക്രോർ വരെ ദെൻ ടെൻ ക്രോർ ടു ഫിഫ്റ്റി ക്രോർ വരെ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ പോകുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ടേൺ ഓവറിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ അടുത്ത പറയുന്ന ടേൺ ഓവറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷനാണ് വരുന്നത് ടേൺ ഓവറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ക്രൈറ്റീരിയ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് വേറെ ആനുവൽ ടേൺ ഓവർ ഡസ് നോട്ട് എക്സീഡ് ഫൈവ് ക്രോർ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ടേൺ ഓവർ ടേൺ ഓവറിൻ്റെ ബേസിസിൽ മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ക്രോറും അതുപോലെ സ്മോൾ എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂണിറ്റ് വേറെ ആനുവൽ ടേൺ ഓവർ ഈസ് മോർ ദാൻ ഫൈവ് ക്രോർ ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് എക്സിഡ് ഫിഫ്റ്റി ക്രോർ അപ്പോൾ അഞ്ച് കോടിക്ക് മേളിലും അൻപത് കോടിയിൽ താഴെയും ടേൺ ഓവർ ഉള്ളത് സ്മോൾ എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്നും അടുത്തേക്കെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അൻപത് കോടിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കോടിക്ക് ഇടയിൽ ടേൺ ഓവർ ഉള്ളതിനെ മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റത്തേത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി രണ്ടാമത്തെ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ടേൺ ഓവർ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറിയുടെ മൈക്രോ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓഫ് സർവീസ് എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ക്രോർ വരെ ഇൻവെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും സ്മോൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ക്രോർ വരെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ക്രോർ വരെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിരിക്കുന്നതുമാണ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് ഫൈവ് ക്രോർ വരെയുള്ളത് മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസസും ഫിഫ്റ്റി ക്രോർ വരെയുള്ളത് സ്മോൾ എൻ്റർപ്രൈസസും ഫിഫ്റ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ക്രോർ വരെയുള്ളത് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് ആയിട്ടും വരുന്നു അടുത്തതായിട്ട് എം എസ് എം ഇ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് അപ്പോൾ എം എസ് എം ഇ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മൈക്രോ സ്മോൾ മീഡിയ എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ലെജിസ്ലേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ കവറിംഗ് മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയ എൻ്റർപ്രൈസസ് അപ്പം എം എസ് എമ്മിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ലെജിസ്ലേഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ആക്റ്റാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എം എസ് എം ഇ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ആക്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ദീസ് ആക്ട് വാസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് എൻഹാൻസിങ് ദ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ് ഓഫ് മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ എം എസ് എം ഇ എൻ്റർപ്രൈസസുകൾ മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയ എൻ്റർപ്രൈസസുകളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതിനെ കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ഈ ഒരു ആക്ട് നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട അടുത്ത ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ആക്ടിംഗ് പ്രകാരമുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് ടു പ്രൊമോട്ട് ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് എൻഹാൻസ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ് ഓഫ് മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയ എൻ്റർപ്രൈസ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയ എൻ്റർപ്രൈസസിന് അവർക്കൊരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയായിട്ട് നിൽക്കാനായിട്ടൊരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാക്കുക അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വന്നിരുന്നത് രണ്ടാമത്തത് to institute a statutory consultative mechanism at the national level with the wide representation of these enterprises ee parnirikkuna msme enterprises alla represent cheyanayittu national level thane oru mechanism oru statutory mechanism kondu varanayittu act parnittundu pinnallathu to establish specific funds for the promotion development and enhancing competitiveness of these enterprises msme ne promote cheyan vendiittu specific ഫണ്ടുകൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ആക്ടിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ടു ഇൻട്രഡ്യൂസ് പ്രോഗ്രസീവ് ക്രെഡിറ്റ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഇൻ ഗവൺമെൻറ്റ് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ടു ദർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോർ സർവീസ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇവർ ഈ എം എസ് എം ഇ വഴി വരുന്ന പ്രോഡക
കൺട്രിയിൽ മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയ എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്നുള്ളതും എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഉള്ളതെന്നും കൂടിയാണ് നമുക്കിനി നോക്കാനായിട്ട് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് എം എസ് എം ഇ റിക്കർ ഓൺലി സ്മോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ടു സെറ്റ് അപ്പ് ദം അടുത്ത ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്മോൾ ക്യാപിറ്റൽ മതി നമുക്കറിയാം മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയ എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സ്മോൾ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലെസ് ആയിരിക്കും അടുത്ത പറഞ്ഞു ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് മൈക്രോ സ്മോൾ മീഡിയ എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ അടുത്ത അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിരിക്കും കാരണം ഒരുപാട് വലിയ മെഷീനറികളോ അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സോ ഇതിന് ആവശ്യമില്ല ലേബർ മാനുവലായിട്ടുള്ള ലേബർ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ജോലികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് എം എസ് എം ഇയിൽ നടക്കുന്നത് അടുത്ത ഫീച്ചർ പറഞ്ഞ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ദ റിക്കർ ഓൺലി എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് പെട്ട് ഒരു മൈക്രോ സ്മോൾ എൻ്റർപ്രൈസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം ഒന്നും വേണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ഷോർട്ട് പീരീഡിനുള്ളിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ദ ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ടു ക്രിയേറ്റ് എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ബൈ സ്പ്രെഡിങ് ഔട്ട് പ്രോസ്പെരിറ്റി ആൻഡ് ബൈ ചെക്കിംഗ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് മോണോപോളിസ് അടുത്തൊരു പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്കണോമിക്കൽ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മൈക്രോ മീഡിയ സ്മോൾ ബിസിനസ്സിലോട്ട് തിരിയുന്ന വഴി എല്ലാവർക്കും ഒരു എക്കണോമിക്കലി ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടുന്നു അപ്പം മറ്റു മോണോപോളികളിൽ കുറച്ച് പേരുടെ കയ്യിൽ മാത്രം ഒരു ബിസിനസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നിൽക്കാതെ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവർക്കും ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു മോണോപോളി അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ എം എസ് എം ഇസ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യൂസ് ഓഫ് ലോക്കൽ റിസോഴ്സസ് അപ്പം ഇത് ഓൺ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ എവിടെയാണോ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബിസിനസ് എന്താ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള റിസോഴ്സസ് മതി ലോക്കൽ റിസോഴ്സസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ ദീസ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ബെറ്റർ യൂസ് ഓഫ് ലോക്കൽ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് വിച്ച് മൈറ്റ് അതർവൈസ് റിമീൻ അൺയൂട്ടിലൈസ്ഡ് അപ്പം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന അൺയൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ലോക്കൽ റിസോഴ്സസിനെയും അതുപോലെ ലേബേഴ്സിനെയും നമുക്ക് എം എസ് എം ഇ വഴി ഒരുമിച്ച് ചേർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു സിക്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അപ്പം ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആണെന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ ഒരു എം എസ് എം ഇ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുള്ള അതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ ഒരു അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എം എസ് എം ഇ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സേവിങ് ഫോറിൻ കറൻസീസ് അപ്പോൾ ഇവർ എക്സ്പോർട്ടിങ്ങിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ എം എസ് എം ഇസ് എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എം എസ് എം ഇസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്പോർട്ട് കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന വഴി അവർ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ ഫോറിൻ കറൻസീസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തോട്ട് വരുന്നു അങ്ങനെ ഫോറിൻ കറൻസീസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എം എസ് എം ഇസ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നു അതാണ് അടുത്തൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബേസ് ഫോർ ലാർജ് യൂണിറ്റ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ച് അത് മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അത് പല രീതിയിൽ വളർന്ന് വളർന്ന് വലിയ കോർപ്പറേറ്റുകളായി മാറുന്നത് അപ്പം ഏറ്റവും ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു കമ്പനി ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനി ആവട്ടെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് ആണ് അവർക്കൊരു ട്രെയിനിങ് ഗ്രൗണ്ട് ആണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഓരോ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളും ഫസ്റ്റ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു ലാർജ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ബേസായിട്ട് എം എസ് എം എസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇനി ഒൻപാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എസെൻഷ്യൽ ലിങ്കേജ് ദർ ഇസ് എൻ എസെൻഷ്യൽ ലിങ്കേജ് ബിറ്റ് യു ലാർജ് സ്കെയിൽ എൻ്റർപ്രൈസ് ആൻഡ് എം എസ് എം
ഇത് എലവൻ തോന്നുമ്പോൾ എനിക്ക് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അപ്പം സ്വയമായിട്ട് പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞൊരു ജോലി ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആ ഒരു എം എസ് എം ഇ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വഴി ഒരു മൈക്രോ എൻ്റർപ്രൈസസോ സ്മോൾ എൻ്റർപ്രൈസസോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വഴി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇതിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഗവൺമെൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് സബ്സിഡീസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെയൊരു സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് എം എസ് എം ഇ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ ലാസ്റ്റ് വൺ വന്നിരിക്കുന്ന മൊബിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു തന്നെയാണ് ഒരു ലോക്കൽ റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റി ഉള്ള റിസോഴ്സസിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന റിസോഴ്സിനെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് മൊബിലൈസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എം എസ് എം ഇസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എം എസ് എം ഇയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്തായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റോൾ ഓഫ് മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയ എൻ്റർപ്രൈസസ് ഒരു രാജ്യത്തിൽ മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയ എൻ്റർപ്രൈസസിന് എന്താണ് റോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യത്ത് മൈക്രോ സ്മോൾ മീഡിയ എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ത് റോളാണ് വഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എം എസ് എം എസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നേഴ്സറി ഓഫ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഒരു സംരംഭത്തിൻ്റെ ആദ്യ പടിയാണ് എം എസ് എം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എം എസ് എം ഇ ഇസ് ദ നേഴ്സറി ഓഫ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് എം എസ് എം ഇ പ്രൊവൈഡ് ആംപിൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് ജനറേറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ലോ ക്യാപ്പിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ദേ ഓൾസോ ഫസിറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബാക്ക്വേർഡ് ഏരിയാസ് ആൻഡ് വീക്കർ സെഷൻ ഓഫ് ദി സൊസൈറ്റി അപ്പം ഒരു ഒരു എന്താ സംരംഭകം തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന രീതിയിലാണ് ഒരു എം എസ് എം ഇ ഒരാൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്നായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഒരു വലിയ വലിയ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഒരു ഓണ്ടർപ്രണറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും നേഴ്സറി ആയിട്ടുള്ള ഇടമാണ് എം എസ് എം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ നല്ല ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു നേഴ്സറി ആയിട്ട് എം എസ് എം ഇസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു രണ്ടാമത് നാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് മൊബിലൈസേഷൻ ഓഫ് ലോക്കൽ റിസോഴ്സസ് ലോക്കൽ റിസോഴ്സിനെ മൊബിലൈസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ആണ് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെ അത് അതുമായിട്ട് ആ ചുറ്റുപാടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് ഇതിനെല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനും മൊബിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എം എസ് എം ഇ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം പല വ്യക്തികളുണ്ടായിരിക്കുക അവരുടെ ടാലൻറ്റ് അവരുടെ സ്കിൽസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി യൂട്ടിലൈസ് ആയിട്ട് അൺയൂട്ടിലൈസ് ആയിട്ട് ഇറക്കുന്ന ബാക്കി റിസോഴ്സസ് എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സസ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മൊബിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടും എം എസ് എം ഇസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തേർഡ് വൺ മൊബിലൈസ് ജൻ ജനറേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന അതേ പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എം എസ് എം ഇ വഴി കൂടുതൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടുകയും അവരിൽ എന്താ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് പറയുന്നത് സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അപ്പം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു അൺഎംപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഒരു മൈക്രോ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വഴി അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഒരു എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവിടെ കിട്ടുവാണ് അപ്പം ലെസ് ക്യാപിറ്റലാണ് ഇതിന് വേണ്ടതെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ വലിയ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് പോലും ഈസി ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് എം എസ് എം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ജി ഡി പി ഗ്രോസ് ഡൊമറ്റിക് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്ഷനിലോട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷനും കൊടുക്കുന്നു എം എസ് എം ഇ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കുകയും ദ ജി ഡി പി ഓഫ് എ കൺട്രി ഇൻക്രീസസ് വെൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഓഫ് ദാറ്റ് കൺട്രി ഇൻക്രീസസ് എം എസ് എം ഇ പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിഫറെ
റിക്വയർമെൻറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാ ഒരു എം എസ് എം ഇ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും പ്ലസ് ക്യാപിറ്റലാണ് നമുക്കിതിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇക്വിറ്റബിൾ ഡിസ്റ്റിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് അതും എല്ലാവർക്കും ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ വെൽത്ത് എല്ലാവർക്കും ഇക്വിറ്റബിളി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നു they are particularly suitable for the fulfillment of the objective of social justice they are more widespread and offer a much longer employment potential as compared to large scale enterprises appo large scale enterprises like employment kittanallathum allengil avade oru employment opportunities kittanallathu comparatively paad aayittullorku polum msme start cheyina vadi employment opportunities kittike adu vadi avarkkum wealth undavunnu allengil avarkku oru income undavunnu angane verumba ellavarum gaile income distribute cheyanayittu msme help cheyunnundu ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പം ഈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എം എസ് എം ഇസ് എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് സർവീസ് ആയിരിക്കും അവർ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ആവട്ടെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഗുഡ്സ് ആവട്ടെ അതുപോലെ ഹാൻഡ്ലൂം പ്രോഡക്റ്റ് ആവട്ടെ എന്താണെങ്കിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എം എസ് എം ഇ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബാലൻസ്ഡ് റീജിയണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എം എസ് എം ഇ ഒക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലോക്കൽ ഏരിയാസിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാമീണ മേഖലയോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വരുമ്പം അർബൻ ഏരിയാസ് മാത്രം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാതെ റിമോട്ടായിട്ടുള്ള റൂറൽ ഏരിയാസും കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എം എസ് എം ഇ വഴി സാധിക്കുന്നു കാരണം ഒരു ഗ്രാമീണ മേ ഒരു വില്ലേജിൽ ഒരു എം എസ് എം ഇ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈക്രോ സ്മോൾ മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം അതുവഴി ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് വരുന്നു വാട്ടർ ഫെസിലിറ്റീസ് വരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേനും ആ ഒരു ഏരിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് എം എസ് എം ഇ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അർബൻ ഏരിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഏരിയാസും ഒരു ബാലൻസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് എം എസ് എം ഇ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ലെവൻത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്യുക്ക് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എം എസ് എം ഇ ദ ടൈലാഗ് വിറ്റ് വിൻ ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് റിലേറ്റീവ്ലി ഷോർട്ട് ദസ് ദർ ഇസ് ക്യുക്ക് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പം നമുക്കൊരു എം എസ് എം എനെ സംബന്ധിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ലെസ് ക്യാപിറ്റൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഷോർട്ട് പീരീഡ് മതി അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഇറക്കിയേക്കുന്ന ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ റിട്ടേൺ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടാനായിട്ട് തുടങ്ങും ലെസ് ക്യാപിറ്റലാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ നമുക്ക് ഷോർട്ട് പീരീഡിനുള്ളിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ക്യുക്ക് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സേവിങ്സ് ഇൻ ഫോർ എക്സ്ചേഞ്ച് അപ്പം എക്സ്പോർട്ട് ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എം എസ് എം ഇസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഫോർ എക്സ്ചേഞ്ച് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടൊരു പോയിൻറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പം ദ ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ ഫോറിൻ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസോഴ്സസ് ഓഫ് ദി കൺട്രി ത്രൂ ഇൻക്രീസിങ് എക്സ്പോർട്ട് അപ്പം എക്സ്പോർട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന വഴി ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചിലോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എം എസ് എം ഇസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ തേർട്ടീൻത്ത് വൺ മീറ്റ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ബിഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതായത് നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഇൻപുട്സ് മെഷീനറി ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബിഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ എന്താ അവരേൽ മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം ആ ഒരു എം എസ് എം ഇ വഴി ബിഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസും ഡെവലപ്പായി വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടീൻത്ത് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി എം എസ് എം ഇ ആർ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ഇൻ നേച്ചർ ദ ആർ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ദ ഡു നോട്ട് യൂസ് മോഡേൺ ടെക്നോളജി ദ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ദ ആർ നോട്ട് മേക്കിംഗ് എനി ഹാം ടു അവർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അപ്പം ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങുന്ന ബിസിനസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളത് തുടങ്ങുന്നത് ടെക്നോളജി ഒരുപാട് ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ഒന്നും വെച്ചിട്ടായിരിക്കില്ല ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പം പ്രോഡക്റ്റ് എപ്പോഴും എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കും ഒരുപാട് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ
ഈ ഒരു എം എസ് എം എസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പ്രോബ്ലംസും പിന്നെ ഹൗ ടു സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് എം എസ് എം എ എങ്ങനെ ഒരു എം എസ് എം എ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ള കാര്യവും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം ഓക്കെ താങ്